நீதி மொழிகளின் புத்தகம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினாலுல இருந்து வாசிங்க பார்க்கலாம் அவள் வியாபார கப்பல்களை போல் இருக்கிறாள் அவள் வியாபார கப்பல்களை போல் இருக்கிறாள் தூரத்தில் இருந்து தன் ஆகாரத்தை கொண்டு வருகிறாள் இங்க ஒரு பெண்மணியை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் அலையிலோயா இங்க ஒரு மனுஷியை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் இவள் எப்படி இருக்கிறாளாம் சத்தமா சொல்லுங்க வியாபார கப்பல் சத்தமே இல்லையே வியாபார கப்பல் அலையிலோயா அப்ப தேவ பிள்ளைகளுடைய சிந்தையில் இருக்க வேண்டும் நான் ஆசாரியன் நான் ராஜா அலையிலோயா ஆசாரியன் என்றால் ஆராதனை முறைமைகள் ஜபம் துதி சத்தியத்தை அறிவிப்பது சுவிசேஷ நற்சதியை சொல்வது கர்த்தருடைய நாமத்தை மேம்படுத்துவது பாஷைகளை பேசுவது ஆலயத்துக்கு வருவது இந்த எல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸும் நமக்குள்ள நிறையவா இருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அதே நேரத்தில் வேலைகள் செய்வது சம்பாத்தியம் பண்ணுவது ராஜகளை போல ஆளுகை செய்வது இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயங்களையும் மீட்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் செய்ய வேணும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அப்போ ஒவ்வொரு மீட்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளும் வியாபார கப்பல்களை போல் இருக்க வேணும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க எப்படி தெரியுமா இருக்கணும் வியாபார கப்பல் மாதிரி இருக்கணும் அது இன்னாதியா அது வியாபார கப்பல சரக்கு கப்பல் எத்தனை பேர் சரக்கு கப்பல் பார்த்துருக்கீங்க சொல்றேன் தெளிவா சொல்றேன் சரக்கு கப்பல் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய 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 கண்டெய்னர்ஸ் பொருட்கள் அதில் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து சரக்கு கப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வியாபார கப்பல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு தேவ பிள்ளை ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ஒரு மனுஷி எப்படி இருக்கணும்னா வியாபார கப்பல் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா என்னன்னா வியாபார கப்பல் பொறுப்புகள் கடமைகளை தன்மேல் எடுத்துக்கொள்ளும் இதை சுமக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை இதை செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை அதான் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய கப்பலில் பெரிய சுமைகளை வைத்திருப்பார்கள் இங்க ஒரு பெண்மணியை குறித்து வாசிக்கிறோம் அவள் பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ளுகிறாள் நான் சொல்றேன் என்னைக்கு நீங்க உங்க மேல ஒரு பொறுப்பை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு நீங்க வளர ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் என் புருஷன் தான் பண்ணணும் என்னை விட வயசுல பெரியவர் அவர் தான் பண்ணணும் எங்க அம்மா தான் பண்ணணும் சொல்ற வரைக்கும் உன் அஸ்தி பாரம் ஆட்டம் கண்டுகிட்டே இருக்கும் புருஷம் பண்றாரோ மனைவி பண்றாங்களோ அப்பா பண்றாங்களோ அம்மா பண்றாங்களோ நான் சொல்லுகிறேன் உன் வாழ்க்கை நீ தான் வாழணும் உன் சாப்பாட நீ தான் சாப்பிடணும் இன்னதான் புருஷனா இருந்தாலும் இன்னதான் பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் இன்னதான் குழந்தைங்களா இருந்தாலும் இன்னதான் குழந்தைகளா இருந்தாலும் நீங்க பசங்களுக்காக போயிட்டு எக்ஸாம் எழுத முடியாது எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க நீங்கள் சில பொறுப்புகளை உத்தரவாதத்தை நீங்கள் உண்மையாக எடுத்துக்கொள்ள வேணும் அவர் பண்ணுவாருங்க அவர் ஆக்கி அவர் பண்ண மாட்டாருங்க இப்படி குறை சொல்றதை எல்லாம் நிறுத்திட்டு நான் சம்பாத்தியம் பண்றதுக்கு ஒரு காரியத்தை நான் ஸ்டெப் எடுத்து முன்னாடி வைக்கிறேன் பக்கத்தில் பார்த்து அவர் சம்பாதிக்கிட்டோம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அவர் சம்பாதிக்கிட்டோம் அவங்க சம்பாதி அப்பா அம்மா எல்லாரும் சம்பாதிக்கிட்டோம் ஆனால் நானும் ஒரு சம்பாத்தியம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து ரூபா வாச்சோம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறேன் நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் வியாபார கப்பல் நீங்கள் ஆசிரியப்பட்ட ஒரு பெண்மணி நான் ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறேன் நான் ஒரு முயற்சி பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்களே நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க நீங்க ஒரு காரியத்தை செஞ்சு இப்ப பாருங்க அன்பு தாயார் கொழுக்கட்டை எடுத்து வந்து செஞ்சு இவ்வளவு பேர் நான் சந்தோஷமா சாப்பிட்டோம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த அம்மாக்கு பாத்தீங்களா நீங்க பாக்கல நான் பார்த்தேன் வாயில பள்ளுங்க மூஞ்செல்லாம் பள்ளுங்க அந்த அம்மாக்கு அப்போ நீங்க ஒரு வேலையை நீங்க செஞ்சு அது சூப்பரா செஞ்சு பாருங்க அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷத்துக்கு ஈடானது எதுவுமே கிடையாதுங்க நான் சம்பாதிச்சு கர்த்தரனை ஆஸ்வதிச்சு இந்த ஒரு தொகை என் கையில கொடுத்திருக்காருன்னு அதுல கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு பார்த்தீங்களா சூப்பரான சந்தோஷங்க அது நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கோங்க அல்லா நான் ஒரு தொழில் செய்ய போறேன் நான் ஒரு வருமானத்தை நான் ஈட்ட போறேன் ஏன்னா இந்த பெண்மணி அப்படிப்பட்டவள் நீங்க வாஸ்து பாருங்க முப்பத்தி ஓரம் அதிகாரத்தை நீங்க வாஸ்து பாருங்க ஃபுல்லா நான் அந்த விளக்கங்கள் மட்டும் நான் சொல்லிட்டே போறேன் அப்படிப்பட்டவளுக்கு அவளுக்கு வேண்டிய நன்மையும் உதவியும் வெகு தூரமா இருந்தாலும் அவளிடத்துல நன்மைகள் தானாக கொண்டு வரப்படும் அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு தூரத்திலிருந்து தன் நாகரத்தை கொண்டு வரா எப்பெல்லாம் நீங்க பொறுப்பு எடுத்துக்கிறீங்களோ நான் சொல்றேன் அன்னைக்கே நான் சொல்றேன் உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திறமைகள் வெளிவர ஆரம்பிக்கும் 
நானா பண்றேன் நானா படிச்சிருக்கேன் நானா செய்கிறேன் என்னாலேயே சம்பாதிக்க முடியுது என்ற ஒரு பெரிய சந்தோஷங்கள் உங்களுக்கு தூர தேசத்திலிருந்து வருவது போல சோர்சும் ஆதாரமும் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அடுத்த வசனம் எழுந்துக்கு <laughs> 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 பதினோரு மணிக்கு பிரஷ தூக்கி வாயில சொருவிக்கணும் புடவையை தூக்கி இடுப்புல சொருவிக்கணும் தண்ணிய பிடிக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போய் பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு நாஸ்தா சாப்பிட்டு இந்த புத்தி இந்த மைண்ட் செட் எல்லாம் ஊருக்கு இருக்கலாம் உலகத்துக்கள் இருக்கலாம் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்களுக்கு இது இருக்கவே கூடாது எப்ப எழும்பணும் அப்ப இருட்டோட எழும்பணும் சொன்னா எப்ப ராத்திரி படுக்க போனோம் போனை நோண்டிட்டு இருக்கிறது ராத்திரி எல்லாம் நீங்க நினைக்கிறீங்களா நான் வாலிப பசங்களுக்கு சொல்றேன்னு வாலிப பிள்ளைங்க கூட பரவாயில்ல வாலி வாலிபனின் மன திரும்பி நான் வாலிபனே மன திரும்பினே சொல்ல மாட்டேன் அதுங்களா ஒழுங்காக தான் இருக்குதுங்க இந்த கல்யாணமான அங்குல்ஸும் ஆண்டிங்களும் பண்ற அமர்க்கலம் இருக்கு ஏசப்பா திருந்தணும் அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ராத்திரி எல்லாம் ஒரே உருட்டுறது போன் எல்லாம் மிட் நைட் வரைக்கும் போகுது ஆன்லைன்ல அப்புறம் எங்க காலையில எழுச்சிக்கிறது பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு பொறுப்பு எடுத்துக்கோ பொறுப்பு எடுத்துக்கோ பொறுப்பு எடுத்துக்கோ ராத்திரி என்ன நடந்தாலும் சீக்கிரமா படுத்து அதிகாலையில் எழும்புகிற பழக்கத்தை ஒரு பெண்மணி ஒரு தேவ பிள்ளை கொண்டிருப்பார்களே ஆனால் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்க அப்படி எழுப்பி பாருங்க அப்படி எழுப்பி பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒழுங்குக்குள்ள நீங்க வந்து பாருங்க ஆச்சரியப்படுவீர்கள் நீங்கள் உங்கள் வீட்டாருக்கு தன் வீட்டாருக்கு நீங்கள் ஆதரவா இருப்பீர்கள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஆதரவா இருப்பீர்கள் நான் சொல்லுகிறேன் அப்பவே நீங்க என்ன ஆயிட்டீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பலருக்கு சம்பளம் கொடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு ராஜாவா ஒரு ராஜாத்தியாவே நீங்க மாறிட்டீங்க அதிகாலையில் எழும்புகிற ஒரு அற்புதமான பழக்கம் ஜெபிக்கிற ஒரு பழக்கம் பணி செய்கிற ஒரு பழக்கம் காலை எழுந்து வேலை செய்கிற ஒரு பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்குமே ஆனால் அது உங்களுக்கு இளமையையும் தரும் அழகை தரும் ஆரோக்கியத்தை தரும் ஆசீர்வாதத்தை தரும் அழக தரும் சொன்னோம்ாட்டுகிறாள் வருமான வாழ்வில் பெரிய நிலைக்கு வரணும்னா இதான் அடிப்படை கோட்பாடுகள் பொறுப்படுத்துக்கணும் இரண்டாவது நேரங்களை அழகாக கையாளணும் சீக்கிரம் படுப்பதும் சீக் சீக்கிரம் எழும்புவதும் ஒரு அழகான ஒழுங்கான ஒரு பழக்கம் விசேஷமா தொழில் நான் செய்ய போறேன் விரும்புறவங்களுக்கு இது அடிப்படை ஊழியம் செய்யறவங்களுக்கு இது அடிப்படை உடைக்கிறவங்களுக்கு இது அடிப்படை சோம்பேறிகளுக்கு இது அடிப்படை கிடையாதப்பா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்றீங்க மூன்றாவது தன்னை பலத்தால் இடை கட்டி கொள்ளுகிறாள் என்ன பலத்தால் இடை கட்டி கொள்ளுகிறாள் என்ன என்ன அர்த்தம் நீங்கள் மத்திய சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களே ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் சாந்த குணமுள்ளவர்கள் வாக்கியவான்கள் அவர்கள் பூமியை சுதந்திர பூமியை தேசத்தையே அவர்கள் ஆளுவார்கள் தேசத்தையே தன்வசமாக்கி கொள்வார்கள் யாரு சத்தமா சொல்லுங்க சாந்த குணம் சாந்த குணம் அப்படின்னு சொன்ன ஒண்ணு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா கோழையா இருக்கிறது பயந்து நடுங்கிறது 
அப்படியே தன்னைத்தானே அப்படி விருத்தி வருத்திக்கிறது விருத்திக்கிறது ஒருத்திக்கிறது மூணில் உக்காந்துக்கிறது இது கிடையாதுங்க சாந்த குணம் ஆங்கில வேத புஸ்தகத்தில் சாந்த குணம் என்பதற்கு மீக்னஸ் என்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னது மீக்னஸ்னா அது வீக்னஸ் இல்லைங்க மீக்னஸ்னா தெ <laughs> 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 எங்க வீட்டில் வந்து என் தலை மேலே கையை வச்சு ஒரு ஆட்டு ஆட்டை மாற்றாரு வேலைக்கு ஆகாதுங்க நான் வந்து தலை ஆட்டினா நீங்கள் என்ன தருவீங்க ஒரு பட்டர் பிஸ்கட் கொடுப்பீங்க ஒரு காஃபி கொடுப்பீங்க இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் பத்து வீட்டுக்கு போயிட்டு பத்து காஃபியும் டீயும் குடித்தா சீக்கிரமாக என் வயிறு கெட்டு போகும் நான் அதை விட சூப்பரான விஷயத்த கொடுக்குறேன் என்னென்னா உங்களை நீங்களே பலத்தால் எடை கட்டி கொள்வது அதுக்குதான பத்தாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் பே பண்ணி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நான் கற்றுட்டு வந்தேன் அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து நான் கற்றுக்கிட்டதை பாம்பேயில் போய் கற்றுக்கிட்டதை அந்த ஒன் ஹவர் மெசேஜில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களே பாஸ்ட உங்களுக்கு அருமை தெரியல என்ன பண்ணுறது அலை லூயா நான் வீட்டுக்கு வந்து மண்டை மேலே கையை வச்சு தலையாட்டின கிடைக்காதது இந்த வார்த்தையில் கிடைக்குது உனக்கு இந்த சத்தியத்தில் கிடைக்குது அதையும் மிஞ்சி மண்டை மேல கை வச்சு தலையை தான் ஆட்டணும்னா வரன் தாயி ஆனா அது விடுதலை ஆக்காது சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் அதான் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் அதுதான் உங்களை நல்லா வச்சுக்கிறோம் அதுதான் இவ்வளவு எடுத்து நீங்க யோசிக்கிறீங்க நீங்க இந்த ஒரு மணி நேரம் பேசுறதுக்கு நான் ஒரு வாரம் ஃபுல்லா தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து வசனத்தை எடுத்து தியானம் பண்ணாதான் இப்படி பேச முடியும் அப்ப எவ்வளவு நான் ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்றேன்னு யோசித்து பாருங்க சும்மாலாம் பேசிட முடியாது அதுவும் இந்த சபைக்கு பேசுனதே வந்து பேச முடியாது அவர் வேற வேலையில் அரைச்சமாவே அரைச்சின்னு இருப்பாரு ஒவ்வொரு வாரமும் பேசணும் பாருங்க அது விதவிதமா வித்தியாசமா ஆழங்களை எடுத்து எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா ஆண்டருடைய கிருப எதற்காக நீங்க நல்லா இருக்கணும் உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படணும் உங்க வாழ்வின் தராதரம் உயர்த்தப்படணும் அதுக்குதான் பாருங்க இந்த சத்தியம் நீங்க ஆஸ்வதிக்கப்படுவீங்க பாருங்க அப்ப என்ன மீக்னஸ் அது வீக்னஸ் அல்ல அது என்ன ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் அவள் தன்னை பலத்தால் இடை கட்டி கொள்ளுகிறாள் நான் ஒரு தீர்மானம் எடுத்துட்டேன் வியாபார கப்பலை போல இருப்பேன் நஷ்டமோ லாபமோ தோல்வியோ வெற்றியோ என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல களத்தில் இறங்கிட்டேன் கை வச்சுட்டேன் வேலை செஞ்சு நான் பார்க்க போறேன் அதான் சாந்த குணம் ஒரு உறுதியான மனநிலை எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஒரு உறுதியான மனநிலை அவர்கள் தான் பூமியையே சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் கால் கிரவுண்டு கூட இல்லையா நினைக்கிறீங்களா நான் சொல்லிக் கொடுக்கிற இந்த சத்தியத்தை தேவ பிள்ளையே கர்த்தர் மேல் நான் பற்றுதலா இருக்கிறேன் நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன் நான் கையிட்டு செய்வதை எல்லாம் என் பரலோக தேவன் வாய்க்க பண்ணுவார் என் பிசினஸ் வாய்க்க பண்ணுவார் என் தொழில வாய்க்க பண்ணுவார் கர்த்தரோ பயங்கர பராக்கிரமசாலியா என் கூடவே இருக்காரு அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் கான்பிடன்ட் அந்த கேரக்டர் இவளுக்கு அது இருக்கா தன்னை பலத்தால் இடை கட்டி பாருங்கிறேன் <laughs> அவன் செஞ்சா ஊத்திக்கிச்சு இவன் பண்ணா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இவங்க பண்ணாங்க வீணா போச்சு நான் சொல்றேன் இந்த உலகத்தில் உங்களை ஊக்கப்படுத்துகிறவர்களை விட உங்களை பயமுறுத்துகிறவர்கள் அநேகர் 
உங்களை உற்சாக மூட்டுகிறவர்களை விட உங்களை சோர்வுக்குள்ளாய் நடத்தக்கூடியவர்கள் தான் அநேகர் ஆனால் அதன் மத்தியிலேயும் கூட உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிற இப்படிப்பட்ட சத்தியங்களை கேட்டு உங்களை பலத்தால் இடைப்பட்டி கொண்டு கர்த்தரின் கைகளின் பிரயாசங்களை ஆசிர்வதிப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு உழைச்சி பாருங்க வியாபாரம் பண்ணி பாருங்க தொழில் பண்ணி பாருங்க நிறைய பேருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா காலையில் எழுந்த உடனே இது ஒரு தொழில் இது ஒரு வேலை இதை வேற நான் செய்யணும் இது வேண்டாத வேலை எவன் கண்டுபிடிச்சான்னு தெரில சில பேருக்கு பாருங்க தான் செய்யக்கூடிய வேலையின் மேல் ஒரு சலிப்பு வியாபாரத்தின் மேல் ஒரு சலிப்பு அவன் செய்யறது நல்லா இருக்குது இவன் பண்றது நல்லா இருக்குது அவன் பண்றது வீணா போச்சு எந்த வீணா போயிடுமோ அவ நம்பிக்கைகள் சந்தேக மனநிலைகள் இது பாருங்க நல்ல ஒரு லாபத்தை கொடுக்காது ஒரு வெற்றியை கொடுக்காது ஆனா இவன் என்ன பண்றான் வியாபாரம் பண்ணும் போதே தன்னை பலத்தால் இடை கட்டி கொள்ளுகிறாள் நான் செய்வது வாய்க்கும் நாம் பண்றது நடக்கும் அது பெருகும் அது செழி தோங்கும் செண்பகம் சிஸ்டர் செண்பகம் சிஸ்டர் செண்பகம் அந்த பக்கம் கடைக்கு போனோம் உங்க கடை தான் போகும்போதே ஆசிர்வாதம் பண்ணிட்டு போனோம் ஆண்டு வரையும் எங்கள் செண்பகம் சிஸ்டர் இங்க பெரிய ஸ்டோரா வைக்கணும் ஆண்டு வரை கர்த்தர் பெருக பண்ணுவார் அம்மா இந்த தொழில ஆஸ்வதிப்பார் அம்மா இப்போ சின்னதா ஒரு பொட்டி கடை மாதிரி இருக்கு இது பொட்டி கடை இல்லையா பெரிய இந்த ஊரே திரும்பி பார்க்கற அளவுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஸ்டோரா மாறும் அப்படி ஒரு தைரியம் இருக்கணும் பாருங்க கான்பிடன்ட் இருக்கணும் பாருங்க அப்படி ஒரு உறுதி இருக்கணும் பாருங்க எம்ஏ ஜேக்கப் உங்களுக்கு தெரியும் பாரிஸ் கார்னு நீங்க போனீங்கன்னா பெரிய வியாபாரம் உங்களுக்கு அவர் பாருங்க ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை பாருங்க அவர் ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் பாய் வியாபாரம் பண்றவர் என்ன வியாபாரம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தலை மேல பாய் வச்சுக்கிட்டு பாய் 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 இப்பெல்லாம் யாரும் இப்படி எடுத்துட்டு போறது அந்த காலத்துல சொல்றேன் பாய் 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 வியாபாரம் ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷன் அவர் சொல்றாரு பாருங்க ஒரு ஹிஸ்டரி சொல்றாரு பாருங்க ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷன் ஜேக்கப் எம்ஏ ஜேக்கப் ஐயா அவர்கள் காலையில் அவ்வளோ சீக்கிரமாக எழும்புவார் முழங்கால் படிட்டு சோம் பண்ணுவார் ஆண்டு வரே இன்னைக்கு என் கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிங்கப்பா அவ்வளோ ஊக்கமாக ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷன் தேவ பக்தி உள்ள ஒரு மனுஷன் அப்படி உண்மையாக ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷன் ரோட்டில் பாய் வத்த வருங்க ஒரு நாள் வந்துச்சுங்க ஊரில் இருக்கிற எல்லாருமே அவர்கிட்ட தான் பாய் வாங்கணுன்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாச்சுங்க கேர்டன்ஸ் துணி வாங்கணும் மேட்டு வாங்கணும் ஜூட்டு வாங்கணும் பாய் வாங்கணும் எல்லாமே அவங்க தான் டீலர் தமிழ்நாட்டுக்கே அவங்க தான் டீலர் தலை மேல பாய் வச்சு ரோட்ல கூவிட்டு போகும்போது கூட ஒரு உறுதி கர்த்தரனை பெருக பண்ணுவார் கர்த்தரனை விஸ்தரிக்க பண்ணுவார் கர்த்தரனை மேன்மைப்படுத்துவார் அதான் இங்க ஒரு கான்பிடன்ட் இருக்கு இது எங்க வர போது இது நல்லா வருமா அவன் பண்ணி நல்லா வரலையே நான் சொல்ற எவன் பண்ணியும் நல்லா வராது ஆனா நீ பண்ணா நல்லா வரும் நீ செஞ்சா நல்லா வரும் ஏன்னா நீ கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளை உன் கையின் பிரயாசம் அது ஆசீர்வதிக்கப்படும் எல்லாரும் தான் விதைச்சான் வரல ஆனா ஈசாக்கு விதைச்ச ஒன்னு வருது எல்லாரும் விதைக்கிறான் ஒரு மடங்கு கூட பெனிஃபிட் கிடைக்கல ஆனா ஈசாக்கு விதைச்ச ஒண்ணு நூறு மடங்கு லாபம் வருது ஏன்னா அவன் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்ற உறுதி அவனுக்குள்ள இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாளும் பூஸ்டப் பண்ணணும் அப்டேட் பண்ணணும் உங்களை நீங்க வளர்த்தி கொள்ளணும் நான் செய்ய போறேன் கர்த்தர் என்ன பெருக பண்ணுவார் என்னை அபிஷேகம் பண்ணுவார் அந்த ஒரு உண்மை தன்மையோடு உத்தம தன்மையோடு உற்சாக தன்மையோடு உத்வேக தன்மையோடு விசுவாச தன்மையோடு நான் செய்வதை வாய்க்க பண்ணுவார் நீங்க பண்ணி பாருங்க நான் சொல்றேன் ரோட்ல வைக்கிற பாயா கூட இருக்கலாம் அதுல நீ தான் டாப்பர்ல வருவேன் கர்த்தர் பெஸ்டான ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு உன்ன கொண்டு வருவார் அதை செய்யக்கூடியவள் தான் இந்த பெண்மணி தன்னை பலத்தால் இடை கட்டி கொண்டு தன் கைகளை பலப்படுத்துகிறாள் யார வந்து இவளை பலப்படுத்தல பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க யார வந்து அப்படியே உன்னை தட்டில் வச்சு தாங்கி நீ நல்லா பண்ணுமான தட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க பார்த்து கவனம் ரொம்ப ஓடுற ஊந்துற போற இப்படி தான் நான் சொல்லி நிற்பான் ஆனால் எனக்குள் ஒரு தேவன் இருக்கிறா உலகத்தில் இருக்கிறவனை விட எனக்குள் ஒரு பெரியவர் இருக்கிறார் அவர் உலகத்தில் இல்லை என் கூட இருக்கிறாரு நான் செய்வதை வாய்க்க பண்ணுவாரு நான் தொட்டதை துலங்க பண்ணுவாரு அந்த ஸ்ட்ராங் கான்பிடன்ட் நான் சொல்றேன் சின்ன பொட்டி கடை நாங்க பூமியை சோந்தரிப்பீங்க நீங்க உலகத்தையே சோந்தரிப்பீங்க பக்கத்து லேண்ட் எல்லாம் வாங்குவீங்க கர்த்தர் உங்களை பெருக பண்ணுவார் விஸ்தரிக்க பண்ணுவார் உன்னுடைய உண்மையை உன் உழைப்பை யார் பார்க்கறாங்களோ இல்லையோ கர்த்தர் பார்க்கிறாரு அதை கனப்படுத்துவாரு அடுத்த வசனம் தன் வியாபாரம் பிரயோஜனம் உள்ளது என்று அறிந்திருக்கிறாள் இரவிலே அவள் விலக்கு அணையாதிருக்கும் 
தன் வியாபாரம் பிரயோஜனம் நான் செய்கிற அந்த வேலை தொழில் என்ன எப்படிப்பட்டது பிரயோஜனமானது என்று அறிந்திருக்கிறாய் இரவிலே அவள் விளக்கு அல்லே லோயா எங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் வந்திருப்பீங்க எல்லாரும் எங்கள் வீட்டுக்கு எதிர்க்கிலேயே ஒரு ஒரு கடை ஒன்று இருக்கும் சின்ன ஷாப்பு எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி எப்பவுமே மொட்டை போட்டுட்ருப்பாங்க கொஞ்சம் முடி வளரும் மறுபடியும் மொட்டை போட்டுருவாங்க அதனால் எல்லாருமே அந்த அம்மாவுக்கு வந்து மொட்டமான்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க யாருக்கு வேணாலும் மொட்டமா கடைன்னா கரெக்டாக தெரியும் பாருங்க நம்ம எங்கள் ஊருக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க இந்த வீடு நான் கட்டும்போது முன்னாடி ஒரு ஷாப் வைக்கணும் ஒரு சின்ன வியாபாரம் பண்ண என் புருஷன்கிட்ட சொன்னேன் என் புருஷன் ஒத்துக்கவே இல்லை அடுப்படி ஊதும் பெண்களுக்கு வியாபாரம் எதற்கு தொழில் எதற்கு அதெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு கோச்சிக்கினாரு சண்டை போட்டாரு ஆனால் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க பாருங்க அப்போவே அவங்க ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவத்தை சொல்கிறேன் அப்போவே சொல்லாங்க இல்லை நம்ம ஒரு வியாபாரம் பண்ணணும் தொழில் பண்ணணும் ஏன் நான் தான் அவர் வீட்டுக்கார் வேலை செய்கிறார் அவர் நான் தான் வேலை செய்கிறேனே நான் சம்பாதிக்கிறேன் என்ன போதை இல்லை இல்லை நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு தொழில் பண்ணுவோம் வியாபாரம் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா பாருங்க அப்போது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீட்டை கட்டும்போது வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஷாப்பை கட்டி தொழில் நடத்த ஆரம்பித்தாங்க தொழில் நடத்தி ஆரம்பித்து இப்போ இப்போ போன மாதம் அந்த அம்மா சொன்ன சம்பவத்தை சொல்கிறேன் இதை சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க வீட்டுக்காக செத்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இப்போ இறந்துட்டார் அந்த ஐயா அந்த அம்மா இப்போ சொல்கிறாங்க என் புருஷன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடாது வருமானம் ஆரம்பிக்கக்கூடாது கடை போடக்கூடாது வியாபாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அந்த மனுஷன் இப்போ அம்போனினை விட்டுட்டு உயிரை விட்டு உலகத்தை விட்டு போயிட்டாரு இப்போ யார் திரும்ப எனக்கு சோறு போடுறா நான் வச்சு இந்த கடை தான் எனக்கு சோறு போடுது இந்த வியாபாரம் தான் எனக்கு உதவியாக இருக்குது இந்த தொழில் தான் எனக்கு உதவியாக இருக்குது அதுதான் வசனம் சொல்லுகிறது இரவிலே அவள் விளக்கு அணையாதிருக்கும் இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் வந்துருச்சா உங்களுக்கு பாருங்க எங்க வீட்டு எங்க வீட்டு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற மொட்டமா மூலமாவே ஒரு அற்புதம் வந்துரு ஒரு விளக்கம் கிடைச்சிருச்சு பாருங்க அந்த அம்மா எனக்கு சந்தோஷமா பாருங்க யார் கையும் எந்த அவசியமே அழகா தொழில் பண்ணுதுங்க அந்த அம்மா இந்த வயசான காலத்துல நல்ல சம்பாத்தியம் பண்றாங்க நல்ல சாப்பிடறாங்க சும்மா ஜம்முன்னு இருக்காங்க அந்த அம்மா ஜம்முன்னு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க அந்த அம்மா புருஷன் இல்லை இறந்துட்டாரு பாருங்க அந்த ஐயா கொஞ்சம் சிக்கல இறந்துட்டாரு அந்த ஐயா கவனிக்க யாரும் இல்லை ஆ பிள்ளைங்களா இருக்கிறாங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லு பிள்ளைங்கள்லாம் ஆ சரி வாண இப்போ ஏன் அந்த ஏரியாவுக்கு போகணும் நம்ம அது வேற ஒரு நாள் நம்ம வச்சு செய்வோம் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஆ சரி ரைட்டு அப்போ பிள்ளைங்களா இருக்காங்க தான் ஆனால் அந்த அம்மா அந்தம்மா சொன்னது அஞ்சு பிசா புரோஜனம் கிடையாது ஆனால் பாருங்க ஒரு அன்னைக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சு அந்த வியாபாரம் அந்த தொழில் அந்த வருமானம் இன்னைக்கு அந்த அம்மா சும்மா ராசாத்தி மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அந்த அம்மா நான் சொல்லுகிறேன் இரவான சூழ்நிலையை ஆனாலும் உங்கள் விளக்கு அணையாது இருக்கும் எப்போ தெரியுமா நான் செய்கிற இந்த வேலை நல்ல வேலை அது ரொம்ப சாதாரணமான வேலையாக கூட இருக்கலாம் அந்த வேல்யூ உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது ஒரு காலம் வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அலையில் ஓய்யா அப்போ நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த தொழில் அந்த வேலை அந்த வருமானம் அந்த வியாபாரம் அந்த உழைப்பு உங்களுக்கே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் இது பிரயோஜனமானது இது பயனுள்ளது இது பலன் உள்ளது இது லாபகரமானது இது பெரிய ஒரு நன்மை எனக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் செய்யற உங்களுக்கு இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒரு காலகட்டங்கள் வரலாம் அது வறட்சியான காலமோ வனாந்தரத்தின் காலமோ பற்றாக்குறையின் காலமோ கையில் காசை இல்லாத மாதிரி சில இரவான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் இந்த நம்பிக்கை இந்த தொழில் இந்த வருமானம் இந்த வியாபாரம் இந்த சம்பாத்தியம் உங்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தால் உங்கள் லைஃப்பில் அது உண்டாகும் எத்தனை பேர் நீங்கள் ஆமின் சொல்கிறீங்க அலை லோயா அப்போ நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கி ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க டைம் இருக்குது நேரம் இருக்குண்ணா ஏதாச்சும் ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு லாபகரமான ஆலோசனைகளை கொடுப்பார் வியாபாரம் செய்கிறீங்க தொழில் செய்கிறீங்கன்னா ஊக்கமாக செய்யுங்க உற்சாகமாக செய்யுங்க கான்ஃபிடென்ட்டோடு செய்யுங்க கர்த்தர் உங்களை பழுக பண்ணுவார் பெருக பண்ணுவார் விஸ்தரிக்க பண்ணுவார் உங்களை பெரிய தொழில் அதிபர்களாய் தேவன் மாற்றுவார் ஏன்னா குப்பையில் இருக்கிறவனை பிரபுக்களோடு உட்கார வைக்கிறது என்பது ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் ஆண்டவருக்கு சுலபமான காரியம் ஆண்டவருக்கு ஈஸியான காரியம் நான் சொல்ல சாதாரணமாக இருக்கேன் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கேன் எளிமையாகவே தோக்குங்க உங்களை வலிமையுள்ளவர்களை மாற்றுவது தேவ அணுக்கிரகம் தேவ கிருப எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க நான் வியாபார கப்பல்களை போல் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங